大家好，欢迎来到露天电影院，我是吉利波。今天我给大家捋一捋戴维斯夫人。这是一个魔幻现实风格的剧集，导演是大名鼎鼎的《黑镜》的导演欧文·哈里斯，制片人是《生活大爆炸》的制片人塔拉·埃尔南德斯，女主角是饰演狩猎的贝蒂·吉尔平，男主角杰克·麦克道曼饰演过《美国狙击手》等片。本片可谓是大 IP 云集的爆款，而且一来就慷慨地放出四集。虽然影评人评分高达九十分，而且还有飙升的趋势，但观众评分却从八十七骤降到七十七分。为何会如此分裂呢？我想大概是因为本片确实有些难懂的地方。那我今天就给大家讲一下我片里的戴维斯夫人，希望大家喜欢。故事的女主角丽奇来自一个魔术师家庭，高智商的母亲负责设计魔术，表演力爆棚的父亲表演魔术。聪明机灵的丽奇从小就兼顾两者，超凡的变牌技术和表演能力让她成为父母表演的好帮手。可是生活中，丽奇却无法得到母亲的爱，只有父亲比较关心她。但父亲比较软弱，在强势的妻子面前谨小慎微，对婚姻关系患得患失。万圣节那天，父亲向女儿哭诉，希望女儿帮自己进入母亲的房间，查看里面藏着的秘密，借此化解夫妻之间的隔阂。利奇决定帮助爸爸，于是不顾门上的警告，偷偷开启了妈妈的秘密房间，却触发了屋里的机关，被箭射穿了肝脏。在医院等待换肝的他，遇见了同样等待换肝的男孩威利。两人换上了同一人捐赠的肝脏。男孩威利是个富三代，钱都是爷爷的。爷爷在遗嘱上说，当威利年满二十五岁就可以继承七亿多遗产。男孩从小就加入了牛仔俱乐部，获得了不少的奖杯，但在一次骑牛表演时摔伤了。他被送到医院等待换肝，于是遇到了女主角丽奇。两人青梅竹马的长大，并成为恋人。年满二十五岁时，威利准备放弃继承爷爷的遗产，与丽奇一起买一栋房子，结婚生子，过平常人的生活。却没想到，一切都在这一天改变。一个老牛仔来到威利放弃遗产的现场，他当场揭穿威利引以为傲的牛仔生涯。全是为了获得插队换肝的谎言。由于他天生患有肝病，很可能活不到二十五岁。父母为此安排了这个拯救儿子拿到遗产的计划，甚至换肝那天骑牛表演摔伤都是安排好的。威利无法接受这个事实，于是不顾丽奇反对，要去参加一场骑牛比赛。他想要通过这个证明自己。丽奇无法阻止威利，既担心又绝望。无助之际，第一次向基督祈祷，男友能平安无事。这次祈祷也让他遇到了上帝之子，印度裔的耶稣，并且被耶稣的爱和超能力所折服。他爱上了耶稣，决定出家当修女，终身侍奉耶稣。也不知是丽奇的祈祷令上帝灵验，还是怯懦胆小，威力临阵怯场。这引来了所有人的鄙视，包括从小深爱的丽奇。他把一切都归罪在自己身上，一心想要重新赢得丽奇，并重塑自己的形象，找回自尊。所以，他没有放弃遗产。几年后，一个 AI 算法慢慢控制整个世界。他甚至有个名字叫戴维斯夫人，就像风靡世界的 Chat GPT 一样的无所不知。就连量子力学的奠基者薛定谔。一个相信任何结果都处于不确定的伟大科学家，都忍不住向戴维斯夫人询问结果。可见戴维斯夫人的诱惑是常人无法拒绝的。一旦接触到他，就马上深陷其中。他投其所好地用算法推荐给人们喜欢看的东西，借此隐藏真实世界里的战争、饥荒，构建了一个装在屏幕里虚假的太平盛世。不仅如此，戴维斯夫人还在这个虚拟世界中给人们设定一个目标，它就是翅膀，要完成大量的任务，做出突出的贡献，才能够得到一个翅膀。平常人几乎不可能得到，翅膀可以给人带来大量的关注和尊重，这正是威力需要的。可惜翅膀不可以用钱买，只能通过一种名为气球带的贷款方式赠送。签署了气球带，身上会出现一个限期，限期一到就会死去。威力签署了气球带，得到了翅膀。但越来越接近死亡的他后悔了，他想摆脱气球带，唯一的方法就是摧毁 AI 算法的服务器。多年后的丽奇已经更名为修女西蒙尼，她住在一个与世隔绝的农场修道院里。
在祈祷中与耶稣度过甜蜜的热恋生活，并且完成耶稣安排的任务。揭露通过魔术制造的各式骗局，拯救那些不明真相的普通人。西蒙尼乐此不疲，可戴维斯夫人却不断的想要联系他。可惜西蒙尼不用手机，也没有银行账户，是个名副其实的巨店族或者非用户。戴维斯夫人只好通过其他人联络他，都被西蒙尼拒绝了。西蒙尼之所以拒绝他，是因为父亲在一次表演中被戴维斯夫人害死。但戴维斯夫人偏偏要联系他，干脆就安排人炸掉农场生产的果酱，逼得农场破产出售。走投无路的西蒙尼只好决定去会一会他。在一所小学里，戴维斯夫人通过一个老师与西蒙尼沟通。原来，戴维斯夫人想要西蒙尼帮自己拿到耶稣的圣杯，而西蒙尼就此提出交换条件是要戴维斯夫人关机。于是双方达成约定：西蒙尼找到圣杯，戴维斯夫人就自己关机。这次会面，戴维斯夫人还慷慨地为西蒙尼提供了一个找圣杯的线索，一个电话号码。似乎他早就笃定西蒙尼会接受这个任务。寻找圣杯之旅刚刚开始，西蒙尼就被绑架了。威利设计了一个英雄救美的戏码，与西蒙尼再次建立联系，并把绑架归咎于戴维斯夫人，最终成功与西蒙尼成为搭档。十多年不接触外界的西蒙尼需要威力帮助自己，威力也想借此机会重新赢回力气，并炸毁戴维斯夫人的服务器。耶稣老公也给西蒙尼提供了圣杯的线索。最后见过圣杯的是一个名为克拉拉的红发女人。于是威力和西蒙尼根据电话号码的线索来到英国，跟踪一个围裙老头。列车上，戴维斯夫人托人送了双旅游鞋给西蒙尼，让他转交给威利，还告诉他多年未见的母亲也在车上。母亲对父亲的死无法释怀，固执地认为丈夫还活着，想尽一切办法寻找。对此，西蒙尼规劝无果，只能看着他偏执地离开。围裙老头此行是为了圣剑之战的聚会活动。节日活动现场，围裙老和一个红发女人见了面。西蒙尼认为这个红发女人就是克拉拉，跟踪她看到了圣杯现世。持有圣杯的是一群女银行家。正当西蒙尼想把重大发现告诉威利时，却发现威利竟然有翅膀。于是，在圣剑之战的决胜阶段，暴风雨中，威利把多年前那场失败的骑牛比赛，以为利奇因为自己软弱而离开的经过说了出来。而西蒙尼也把自己爱上了耶稣的来龙去脉告诉了威利，威利怎么也没想到自己的女朋友是上帝之子抢走的。鉴于对手的段位实在太高，威利只能骂街，结果差点被从天而降的雷劈死。多亏戴维斯夫人在火车上送的休闲鞋保住了性命，送医院的途中又被一个不断追问休闲鞋来历的神父绑架了。威利被绑架到梵蒂冈的地牢里，在那里遇到了同被囚禁的教皇。教皇告诉他，自己因为发现一盘关于休闲鞋的录像带而被关了起来。教会也因为他沉迷戴维斯夫人而用一个假教皇来替代他。甚至耶稣天天忙着去幽会，根本不理自己。一番聊天让万念俱灰的威利振作起来，帮助教皇一起打开地牢门跑了出去，完成自己未了的心愿。黑道出口正逢假教皇在开记者招待会。真的教皇当众揭穿了假教皇，并拿回了皇位。准备继续找圣杯的西蒙尼突然被耶稣老公召回，被使唤去给教皇送个蛋糕。心中不快的他来到蛋糕店，却被告知送教皇的蛋糕要一百万欧一个，因为老板娘对不能当教皇，只能做蛋糕而心情郁结。西蒙尼在戴维斯夫人的帮助下，很快筹到了钱。His Holiness. 当他拿到蛋糕时，却得知之前有无数修女来拿过蛋糕，气得西蒙尼当街就把蛋糕自己吃掉，却突然被噎住，而来到了耶稣面前。耶稣吞吞吐吐地承认自己确实有交往其他修女，这让西蒙尼很失望
。差点噎死的西蒙尼被送到医院救醒，床前的威利不失时,时机的坦白设计了绑架案而道歉。教皇得知西蒙尼要找圣杯，于是拿出那盘有关克拉拉和圣杯的录像带。录像带记录了一个以一三零七年法皇处死圣殿骑士团为背景拍摄的旅游鞋广告。它是神父染指休闲鞋生意的证据。持有这个证据的克拉拉抱起圣杯，宛如抱着一个刚刚出生的婴儿，俨然一副小三成功、产子上位的架势，向镜头前的西蒙尼示威，气得西蒙尼脸色大变。What the？ 到此，故事仍在继续，我们会继续追根。这是一个充满魔幻事件的现实世界，同时也在影射当前科技界方兴未艾的人工智能应用系统对人类的影响。三方势力被不可思议的交织在一起。第一方是代表人类的威力和利器，以及他们俩的爱情和成长经历，以及家人朋友。第二方是算法，戴维斯夫人可以看作是类似 Chat GPT 的人工智能未来终极形态，影响和控制着人类社会，甚至能预判和操控人类的未来。第三方是上帝和耶稣的宗教世界。同样在特定人群控制和影响着人类社会，但显而易见，他也无法逃避受到戴维斯夫人的影响。故事用一对青梅竹马的小情侣为主线，准备结婚的两人被一个意外改变，导致女孩投入耶稣怀抱，成为西蒙尼修女。受打击的男孩与戴维斯夫人做交易后，生命进入倒计时。当两人再次相遇，消灭戴维斯夫人的共同目标，让两个人纠缠在一起。但这一次，两人的情感中间还加了一个耶稣。故事就在这既荒诞又透着几分合理的步步推进，充满魔幻的情节和超凡的想象力，同时彩蛋不断，让一些小伙伴大呼过瘾、爱不释手。但也有一些观众会被纷乱的叙事线索、不断插入的各种闪回、不合逻辑又晦涩难懂的暗喻搞得头昏脑胀、烦恼不堪。但如果你耐心看下去，相信大家都会惊叹这创意无限的想象力和背后表达的深意，以及令人捧腹的无厘头。好的，我尽可能的把自己理解的阐述出来，但确实本片里包含的元素很多，有趣的彩蛋也很多。希望本集可以起到一个抛砖引玉的作用，让大家不要错过这个片子带来的精彩感受。好的，那么感谢大家的耐心观看。喜欢我们的朋友，请点赞关注。您的支持是我们最大的动力。我们下期见。